Đây là lá chuối mình đã rửa sạch để khô Giờ mình cắt gọn ra như thế này để một hồi nữa mình để há cảo lên trên cái lá chuối này để hấp Rồi mình cắt được nhiêu lá chuối này Tí xíu nữa mình sẽ để há cảo lên đây mình hấp Đối với hoa đầu biết thì mình sẽ bỏ cái phần màu xanh Vì mình nghe nói là cái phần màu xanh nó có độc mình không biết là đúng hay sai nhưng thôi mình cứ bỏ đi Bởi vì những cái phần đó thì nó cũng không có tạo màu Bây giờ mình sẽ bỏ cái phần màu xanh nè Cái đài hoa nè, cuốn hoa À và mình bỏ luôn cả phần nhị hoa nữa Mình chỉ giữ lại cánh hoa đậu biết thôi Vì chủ yếu cánh hoa đậu biết nó tạo màu Sau khi lượt xong thì mình được một chén nước hoa đậu biếc có màu xanh biếc rất là đẹp Bây giờ mình sẽ làm nhân há cảo Nhân há cảo mình sẽ dùng thịt heo băm Tôm mình cũng đã sắc nhỏ Hành lá, tỏi phi vàng, nước tương, đường, bột niêm, tiêu, củ sắn, một trứng gà, một củ cây đỏ Mình thích ăn nấm rơm nên là mình cho nấm rơm vào nếu không thích thì mình để nấm khác hoặc những cái loại khác mà mình thích Và mình cho thêm một ít dầu hào vào nhân há cảo À mình quên giới thiệu một ít bột năng nữa để cho nhân há cảo nó kết dính thì Củ sắn và củ cải thì mình đã sắc hạt lụ như thế này Tí xíu nữa mình sẽ để vào trong thịt luôn cho một miếng dầu hào vào đổ qua bên đây cho nó dễ trộn Giờ mình sẽ cho trứng nước nảy vào luôn Trộn đều nữa này. Để nhân nó có độ kích dính thì mình sẽ cho thêm một ít bột năng vào Ờ, nhân hai cảo của mình đã trộn đều xong rồi giờ mình để đây mình ốp 15 phút cho nó ngấm gia vị tí xíu nữa thì mình sẽ làm cái vỏ há cảo xong rồi thì mình sẽ hấp bánh há cảo vỏ há cảo thì mình sẽ làm ba loại bột bột gạo bột nếp và bột năng ở trong tô của mình là có hai chén bột nếp rồi bây giờ mình thêm một chén này là chén bột gạo mình lường bằng chén luôn rồi mình cho nửa chén bột năng này là bột năng mình cho nửa chén bột năng vào Rồi mình chọn cái bột này đều lại Ở trong tô của mình thì gồm có hai chén bột nếp, một chén bột gạo và nửa chén bột năng Mình chọn đều cho đều bột một lần nữa Xong rồi cái mình lấy ra một, một miếng bột để sợ hồi nữa mình làm nó nhão thì mình có bột mình để vào Cho vào trong bột một ít muối 
Tí xíu muối nè Một ít dầu ăn luôn Đối với bột làm há cảo này á, thì khi mà mình để nước vô nhồi á, thì mình sẽ dùng nước là nước đun sôi luôn Thì bột nó sẽ không bị chảy nếu mình dùng nước nguội á, thì bột nó sẽ bời rồi nó sẽ bị chảy và mình khó nhồi để làm vỏ bánh há cảo Hồi nãy mình đun nước sôi giờ mình sẽ chế vô từ từ Mình lấy chung bột vậy đó tiếp tục mình chế vô nữa Nãy mình chưa bột bây giờ nó hơi nhão nhão thì mình sẽ để vào thêm Để bột thêm vô Mình chưa một miếng để thấm tay thôi Cục bột mình đã nhồi xong rồi nha các bạn thì Sớm giờ mình nhồi thì nó à, Nó cũng dính tay rồi mình dùng bột áo á Cái mình à, nhồi tới nhồi lui thì Giờ mình nói là bột nó rất là dẻo luôn Rất là dẻo luôn nó không có bị chảy Khi mình nhồi thì mình sẽ dùng bột thấm tay là Mình nhồi thì nó sẽ không bị dính Mình nhồi thêm vỏ bánh há cảo Bằng nước hoa đậu biếc Cho nó có màu xanh đẹp Thì là mình cũng để vô một tí xíu muối Trộn đều Cũng tương tự như nãy mình cho một ít dầu cho hoa đậu màu hoa đậu biếc vào bột bây giờ nó dẻo lắm nếu mình nhồi tay thì nó sẽ dính tay cho nên bây giờ mình sẽ chùi bột nãy đó áo này đó, mình sẽ gắt vô mình sẽ nhồi từ từ thì nó sẽ không bị dính tay Rồi bột như gì đã được rồi nè Mình để xuống thì nó không có có chảy gì hết Nó rất là dẻo Khi mình nhồi thì nó rất dễ Nó không có chảy bột Đây. Mềm và dẻo dễ rất là dễ nhồi Mình sẽ hấp bánh bằng cái nồi cung điện luôn Trong khi hấp đó thì mình sẽ để vài cái lá dứa vào trong nước này nè Khi hơi nước nó bay lên để làm chín ha cảo thì nó ha cảo nó sẽ rất là thơm Để chuối vô Mình sẽ hấp trước bao nhiêu bánh đây 
Trước khi hấp thì mình sẽ hút hết lên trên bánh một ít dầu ăn Đã sôi rồi mình sẽ để vào mình hấp Mình sẽ hấp bánh trong 15 phút bánh của mình đã chín bánh của mình đã chín rồi nè các bạn mình đã làm xong hái cảo nhân tôm thịt rồi đó các bạn vỏ hái cảo đậu biếc có màu xanh biếc rất là đẹp đối với hái cảo thì mình nên ăn khi nóng mới ngon thì lúc đó hái cảo dẻo mềm vì mình có cho thêm bột gạo nên độ dai của nó ít thì các bạn cũng có thể không để bột gạo cũng được vì mình thích ăn cái độ dai nó ít, ít thôi nên mình đã để bột gạo vào thì món hái cảo nhân thơm thịt thì ăn ít ngán bổ dưỡng cũng dễ làm nữa các bạn nếu có thời gian thì các bạn hãy làm cho gia đình của mình ăn nhé còn nếu khi mà mình ăn hát cả hỗn hết thì mình cũng có thể để vào trong À, tủ lạnh thì khi mình ăn thì mình hấp lại hoặc là mình à, nấu nước súp á, rồi mình để hái cảo vào mình ăn cũng rất là ngon